டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க புனேவை சேர்ந்த இரு விஞ்ஞானிகள் மிகவும் நெருக்கமான இரண்டு கருந்துளைகளை பிளாக் ஹோல்ஸை கண்டுபிடித்துள்ளனர் பூமி கிரகத்தில் இருந்து சுமார் நானூறு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள மிகப்பெரிய பைனரி கருந்துளை அமைப்பில் கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த கருந்துளைகள் தான் இதனால் வரை பிரபஞ்சத்தில் அறியப்பட்ட மிக நெருங்கிய அமைப்பாகும் பூகோளத்தில் இருந்து நானூறு மில்லியன் ஒலியாண்டுகள் ஒரு ஒலியாண்டு என்பது ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் ஆகும் இந்த தொலைவில் உள்ள என்ஜிசி செவன் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் எனப்படும் சுழலும் விண்மீன் மண்டலத்தில் காணப்பட்டுள்ள இந்த நெருக்கமான இரண்டு மிக பெரும் கருந்துளைகள் ஒரு ஒலியாண்டை விடவும் குறைவான தொலைவிலேயே பிரிக்கப்பட்டுள்ளன சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் என்பதைத்தான் இருப்பதிலேயே மிகப்பெரிய கருந்துளை வகை என கூறுவார்கள் இவ்வகை கருந்துளை ஆயிரக்கணக்கான பில்லியன் சன்மாஸ் அதாவது சூரிய திரள்கள் உடையவை இவைகள் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பெரிய விண்மீன் கூட்டத்தின் மைய பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன நமது பால்வெளி மண்டலம் உட்பட அதன் இருப்பு ஒரு விஷயமே அல்ல விஷயம் என்னவெனில் அது நம் பூமி கிரகத்தை ஒழுங்க தயாராகி கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் இந்த அதிர்ச்சியான தகவலை வானியல் நிபுணரான பிராசர் கேன் வழங்கியுள்ளார் மனித இனத்தின் குடியிருப்பான பூமி கிரகத்தை கொண்டுள்ள விண்மீன் ஒரு நாள் அதன் மையத்தில் பதுங்கி கிடக்கும் மிக பெரும் கருந்துளை மூலம் விழுங்கப்படும் என்கிறார் பிரேசர் காயின் நமது பால்வெளி மண்டலமானது சூரியனை காட்டிலும் பல மில்லியன் மடங்கு பெரிய மற்றும் ஒரு கொடூரமான பாரிய கருந்துளையை சுற்றித்தான் சுழல்கிறது என கருதப்படுகிறது என்றாவது ஒரு நாள் அந்த மகத்தான சக்தி பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள பிற விண்வெளி பொருட்களோடு சேர்ந்து நமது பூமி கிரகத்தையும் விழுங்கும் என்கிறார் பிரேசர் காயின் நமது பால்வெளி மையத்தில் உள்ள கருந்துளையானது எந்த ஒரு கருந்துளையை காட்டிலும் அதிகமான அதாவது நாலு புள்ளி ஒன்று மில்லியனுக்கு அதிகமான சூரிய திரள் கொண்ட ஒரு மீ பெரும் கருந்துளையாக திகழ்கிறது தனுசு விண்மீன் திசையில் உள்ள அது வெறும் இருபத்தி ஆறாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் அமைந்துள்ளது என்றும் பிரேசர் காயின் தெரிவித்துள்ளார் அந்த கருந்துளையானது நட்சத்திரங்கள் மற்றும் நட்சத்திர அமைப்புகள் கீழ்த்து கொண்டிருக்கும் செயல்பாட்டில் உள்ளதென்றும் அவ்வப்போது அது நட்சத்திரங்களை விழுங்கும் என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்த கருந்துளையானது எந்த நேரமும் பால்வெளி மீதான விழுங்கலை தொடங்கலாம் நமது பால்வெளி மட்டுமின்றி அருகில் உள்ள ஆந்த்ரோமெடா உட்பட அனைத்தும் அந்த கருந்துளைக்கு உணவாகும் அப்போது இரண்டு முழு மேக நட்சத்திரங்களும் தொடர்பு கொள்ளும் நூறு மில்லியன் சூரியன் திரள்கள் அளவிலான சக்தியை கொண்டு ஆந்த்ரோமெடா விண்மீனின் மையத்தில் உள்ள கருந்துளையுடனான அந்த மோதல் விண்வெளியில் ஒரு மரண விருந்தாக அமையும் என்கிறார் பிரேசர் காயின் பிளாக் ஹோல்களை பொறுத்த மட்டில் ஒப்பீடளவிலான வெளிப்புற புரிதல்கள் மட்டுமே நம்மிடம் உள்ளன அதன் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பது மர்மம்தான் இருப்பினும் வெளிப்புற ஆய்வுகளில் இருந்து புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பெருந்திரள் அதாவது மாஸ் சுழற்சி ஸ்பின் மற்றும் மின்னேற்றம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்ற அதன் மூன்று பண்புகளை கொண்டு சில கணிப்புகளை நிகழ்த்த முடிகிறது அதாவது ஒரு பிளாக் ஹோல் இந்த பூமியை விழுங்கினால் என்னவாகும் என்பது சார்ந்த கணிப்புகள் ஒருவேளை பூமி கிரகம் பிளாக் ஹோலுக்கு விழுந்தால் அல்லது பிளாக் ஹோல் பூமியை ஈர்த்து விழுங்கினால் நாம் மூன்று விளைவுகளை எதிர்நோக்கலாம் விளைவு ஒன்று சுடுநீரில் போட்ட நூடுல்ஸ் போல இந்த முதல் விளைவை ஸ்பாகடிஃபிகேஷன் என்கிறார்கள் அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் அதாவது பிளாக் ஹோலை மிகவும் நெருக்கமான முறையில் சந்திக்கும் எந்த ஒரு பொருளும் நீட்டித்து விரிவடையும் அதாவது சுடுநீரில் போட்ட நூடுல்ஸ் போல விரியும் இந்த ஸ்பாகடிஃபிகேஷன் விளைவானது நூடுல்ஸ் எஃபெக்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸ்பகட்டி என்பது ஒரு பாஸ்தா வகையின் பெயர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பூமி கிரகத்தில் இருக்கும் உயிரினங்கள் மற்றும் பெரும்பாலான பொருட்கள் விரிவடையும் தன்மை அதாவது எலாஸ்டிக் தன்மை கொண்டவைகள் அல்ல ஆகையால் பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே அல்லது பிளாக் ஹோலுக்கு மிக நெருக்கமாக பூமி சென்றால் உலகில் உள்ள மனிதர்கள் விரிந்து அதன் விளைவாய் கிழிந்து இறக்க நேரிடும் என்கிறது இந்த ஸ்பாகடிஃபிகேஷன் விளைவு விளைவு இரண்டு மிக அழகான முப்பரிமாண மயமாகும் பூமி கிரகம் பிளாக் ஹோலுக்கு விழுந்தால் முப்பரிமாண இருப்பை அதாவது ஹோலோகிராஃபிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உணரும் என்கிறது ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு அதாவது பூமி கிரகம் தன்னைத்தானே ஒரு நிறைவில்லாத பிரதியை இம்பர்ஃபெக்ட் காப்பி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வகையான முப்பரிமாண காட்சியை அளிக்குமே தவிர அழிந்து போகாது என்கிறது இந்த கோட்பாடு கேட்பதற்கே மிக ரம்மியமாக இருக்கிறது இந்த முப்பரிமாண கோட்பாடானது இரண்டு எதிர் எதிர் கோட்பாடுகளான ஃபுஸ்பால் மற்றும் ஃபயர்வால்ஸ் ஆகிய இரண்டுக்குமே எதிர்கருத்தை முன்வைக்கும் ஒரு கோட்பாடாக திகழ்கிறது ஃபுஸ்பால் கோட்பாடானது பிளாக் ஹோல் எல்லையை தீண்டும் எந்த ஒரு பொருளும் அழியாது என்கிறது ஃபயர்வால்ஸ் கோட்பாடோ பிளாக் ஹோல் எல்லையை தொடும் எந்த ஒரு பொருளும் அழிந்து போகும் என்கிறது விளைவு மூன்று விரியவும் வாய்ப்பில்லை கிழியவும் வாய்ப்பில்லை பிளாக் ஹோல் ஆனது தன்னை நெருங்கும் எந்த ஒரு புதிய பொருள் மீதும் அதிகப்படியான ரேடியேஷன் அதாவது கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்தும் பண்பை கொண்டது அப்படியாக
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க